ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு எங்களுக்கு ராமச்சந்திரன் எனக்கு ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆகுது ஒரு ஒன்று ஒன்றே கால் வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ டூ வீலரில் போகிறப்ப ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அது ஆக்சிடென்ட் ஆகி இந்த முட்டி கீழே இருக்க போன் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு ஃப்ராக்சர் ஆகி முட்டியும் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அது ப்ரைவேட் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆனேன் ராடு வச்சாங்க ராடு வச்சுட்டு அந்த ராடு கொஞ்ச நாள்லேயே எனக்கு ஒரு மாதிரி பெண்டாக வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறமா அந்த முட்டி வரையும் வச்ச ராடு வந்து முட்டியே அப்படியே விலகிற மாதிரி ஒரு ஒரு பொசிஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதில் பயம் வந்துருச்சு எங்கே முட்டி விலகிடுமோ சுத்தமாக அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்தது அப்போ தான் சாரை பற்றியும் நான் நான் கே கேள்விப்பட்டேன் வேற ரெண்டு மூணு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் போய் நாங்கள் ஒப்பீ ஒப்பீனு கேட்டோம் அதுக்கு அவங்க வந்து இந்த முட்டியில் வந்து எதுவுமே செய் செய்ய முடியாது டேமேஜ் தாசி இருக்குது அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாக ராடு வச்சு நாங்கள் முட்டியை மறக்க முடியாத சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் வைக்க வைக்க முடியும் அவ்வளோதான் முடியும் வேறு எதுவும் செய் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்களாம் சஜஷன் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் சாரை பற்றி கே கேள்விப்பட்டு நாங்கள் சார்கிட்ட வந்தோம் எந்த சாரு ராஜா சாத்கனா சார்கிட்ட நாங்கள் வந்தோம் நாங்கள் அப்போது அவர் வந்து ஒரு உக்கு விபத்து தெரிஞ்சாரு முடியும் என்னால் இது ஆப்ரேஷன் நட நடந்தது ஆப்ரேஷன் நடந்து முடிஞ்ச ரெண்டாவது நாளே என்னை வாக் வாக் பண்ண சொன்னார் அவர் அதே எனக்கு ரொம்ப தி திருப்தியாக இருந்தது பரவாயில்ல ரெண்டாவது நாளே நம்ம நடக்கிற அளவுக்கு நம்ம வரமே அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ந நடந்து மூணு நாலு மாதம் ஆகிடுச்சு இப்போ என்னால் முழுசாக நட அவர் நடக்க முடியுது அதனால் யாரும் இவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணி கூட என்னால் இந்த இந்த அளவுக்கு நட நடக்க முடியுதுன்னா சாதாரண முட்டி மாத்துறதுக்கெல்லாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை கிளியரா நல்லபடியா முடியும் இல்லை எல்லாமே சரி நீங்க இப்போ நூத்துக்கு உங்க சாட்டிஸ்பாக்ஷன் எவ்வளவு சொல்லலாம் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லலாம் சார் அந்த அளவு ஒரு திருப்தி இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் திருப்தி இருக்கு சார் ஆப்ரேஷன் முன்னாடி உங்களால என்ன விஷயங்கள் பண்ண முடியாது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஆப்ரேஷன் முன்னாடி வந்து கொம்பு இல்லாமல் நல்லா நடக்க நடக்க முடியாது ஸ்டிக்கோட தான் ஸ்டிக்கோட தான் என்னால் வாக் வாக்கிங் ஸ்டிக்கோட தான் என்னால் போக முடியும் வாக்கிங் ஸ்டிக் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் நான் கீழே கீழே வேற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருது ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு எந்த ஸ்டிக்குமே தேவையில்லை என்னால் ஈஸியாக நடக்க நடக்க முடியுது இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஓடக்கூடிய வாய்ப்பு கூட வர வரக்கூடிய வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் தம்பி உங்களோட நீங்கள் அப்பா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆப்ரேஷன் முன்னாடி இருந்தது இப்போ இருந்தது எப்படி நினைக்கிறீங்க இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸுக்கு அவருக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறப்போ அவங்க எல்லோரும் ஒரு ஒருத்தரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்பாவுக்கு சுகர் பிபி இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து வேறு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் போனாலும் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லா டாக்டர்ஸுமே அப்படி தான் சொன்னாங்க நாங்கள் இதுலேருந்து ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் எல்லாம் அப்படி தான் சொன்னாங்க பட் டாக்டர் ராஜ்குமார் சார் என்ன என்ன சொன்னாருன்னா அவர் வந்து இது இது வந்து இந்த மூற்று மா அறுவை சிகிச்சைக்கு வந்து இது சுகர் பிபின்றது பெருசாக எந்த அளவுக்கு கொண்டு போவாது இது வந்து நார்மலாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் 
அந்த நம்பிக்கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் ஸோ அது அதோட நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு முன்னாடி அவர் இது ஆப்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கால் பெண்ட் ஆகி எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு என்ன இப்படி இருக்க போகிறாரா அவரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போது வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது பழைய மாதிரி அவர் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு